तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरॉन्स तो हम लोग यहाँ पर न्यूरॉन्स के बारे में बात कर रहे थे तो न्यूरॉन्स आपको थ्री टाइप्स के मिलते हैं देखिए सेंसरी और एक है मोटार और एक है इंटर न्यूरॉन्स यानी कनेक्ट करने वाले इन दोनों को कनेक्ट करने वाले उनको कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स ठीक है ऑलरेडी ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ठीक है सो बेसिकली अब देखिए कुछ ये नर्व अगर है ये नर्व अगर स्किन स्केलेटल और मजल या फिर जॉइंट्स यानी ये जहां पे आपका जल्द है या फिर हड्डिया है या फिर गोश्त है या फिर आपके जोड़ है यहां तक अगर नर्व आ रहे हैं तो हम कहेंगे इसको सोमैटिक सोमैटिक का लफ्ज इस्तेमाल करें सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन इफ इट इज सेंसरी कमिंग टू द स्किन स्केलेटल मजल जॉइंट देन वी एड सोमैटिक ओके इफ इट इज कमिंग टू द डीप डीपर ऑर्गन लाइक स्टमक एग्जाम्पल और एनी अदर ऑर्गन ओके सो वॉट वी विल कॉल वेसिरल वेसिरल वी विल एड वेसिरल सेंसरी न्यूरोन सेंसरी न्यूरोन ओके अंडरस्टूड इफ इट इज कमिंग सुपरफिशियल ऊपरी सतह पर अगर आएगा ये नर्व तो उसको कहेंगे सोमैटिक यही अगर डीपर में जाएगा तो वेसिरल कहेंगे ओके नेक्स्ट वी हैव मोटार नर्व मोटार नर्व मोटार न्यूरोन मोटार न्यूरोन सेम मोटार न्यूरोन अगर ये स्किन स्केलेटल मजल ठीक है और आपके जॉइंट्स में जाएगा तो हम कहेंगे सोमैटिक मोटार न्यूरोन यही अगर डीप में जाएगा तो हम कहेंगे वेसिरल मोटार न्यूरोन ओके अंडरस्टूड तो दिस इज द बेसिक थिंग यू हैव टू अंडरस्टूड लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक सो ये बेसिक्स था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे सो ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट बट हियर यू हैव टू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट दस द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग दैट सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सो बेसिकली द ऑटोनिक नर्वस सिस्टम सो बेसिकली इफ द ऑटोनिक नर्वस सिस्टम इज हैविंग मोटर वेसिरल मोटर न्यूरोस मीन्स स्मूथ मजल कार्डियक मजल मीन्स स्टमक हार्ट एंड ग्लैंड ओके सो दिस इज यू हैव टू अंडरस्टूड अब ये जो है दो हिस्सों में डिवाइड होता है वेसिरल लीजिए या फिर सोमैटिक लीजिए दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं एक सिंपेथेटिक और एक पैरासिंपेथेटिक सो द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइड इन टू टू पाथवेज दट इज सिंपेथेटिक एंड parasympathetic very very important you have to understood that autonomic pathway an autonomic nerve pathway from the central nervous system to a visceral effector consists of two motor neurons that the synapse in a ganglion outside the cns the first neuron is called trega niglionic neuron trega niglionic neuron from the cns to the ganglion the second neuron is called the post ganglionic neuron pre ganglionic neuron and post ganglionic neuron from the ganglion to the visceral effector the ganglia are called actually the cell bodies of the post ganglionic neurons so yahan pe dekhiye do cheeze samajhna hai ab dekhiye nerve central nervous system se nikalta hai theek hai nikalna ki jagah to central nervous system se chahe wo koi bhi nerve autonomic nerves jo hai nikalne wale hai ठीक है उसमें आपको या तो सोमैटिक हो सकता है या वेसरल हो सकता है सोमैटिक जो सुपरफिशियल नर्व सप्लाई है डीप में अगर जा रहा तो वेसरल है तो जब जाएंगे तो उसके दो दो न्यूरॉन्स होते हैं टू मोटार न्यूरॉन्स टू मोटार न्यूरॉन्स हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर कर टू मोटार न्यूरॉन्स द फर्स्ट न्यूरोन इज कॉल्ड प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोन and the second neuron is called post ganglionic neuron okay so yahan pe thoda image se samjhenge dekhiye ye aapka brain hai brain se ek nerve nikla yahan pe ganglion fir yahan se ek nerve nikla 
इससे पहले वाले को प्री गैंगलियनिक न्यूरॉन इसके बाद वाले को पोस्ट गैंगलियनिक न्यूरॉन कहते हैं ये गैंगलियन है ठीक है गैंगलियन है अब गैंगलियन का क्या है क्या नहीं वो हम देखेंगे लेकिन आम भाषा में समझिए सेल बॉडीज वॉट इज दैट दिस इज दर सेल बॉडीज गैंगलियनिक नथिंग बाई सेल बॉडी ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इज नोन एज गैंगलियन ओके न्यूरोन्स हैव सेल बॉडीज डेंट्रॉइड एंड एक्सोन न्यूरोन्स जो है आपके नर्व जो है नर्व के अंदर न्यूरोन्स होते हैं न्यूरो जो है आपके ब्रेन सेल्स है ठीक है सो दीज आर द नर्व्स मीन्स कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज गैंगलियन ओके दिस इज द पोस्ट न्यूरोन एंड प्री न्यूरोन ओके सो आई थिंक यू अंडरस्टूड नो कम टू द टॉपिक सिंपेथेटिक डिविजन एंड para sympathetic division so today we will discuss only sympathetic division tomorrow we will talk about para sympathetic division okay now we will talk about sympathetic division another name for the sympathetic division is thora so so i think uh, this is the uh, fstv that's the reason i am unable to tell the name okay thoraculumbar lumbar division thoraculumbar division which tells us where the sympathetic preganglionic neurons originate okay the other name is thoracolumbar division Thoraco lumbar division. This is the second name of sympathetic division. Their cell bodies are in the thoracic region. So why the name is given? Thoraco lumbar division or parasympathetic division means it is originate from the thoracic region. Here, okay, you are seeing that this is the from that area the uh, the thoracic area is that. So there is the reason the name the thora thoraco lumbar division. The aeroxan extend to the sympathetic ganglia, most of which are located in two chambers outside the spinal column. The post ganglionic axon then go to the visceral effector. One pre ganglionic neuron often synapses with the many post ganglionic neuron to many effector. This autonomic arrangement has physiological importance. The sympathetic division bring out about widespread response in many organs. The sympathetic division is dominate in stressful situation, which include. अब ये ये बात समझेंगे हम sympathetic ये pathway कब activate होता है और अब को कब useful होता है ठीक है अब ये कहाँ से निकल रहा है ये तो समझ गया हमने ठीक है ये अभी क्यों useful है it is useful when you are in stressful condition when emergency means in emergency the sympathetic pathway is activated while anger gusse mein aa gaya dar mein aa gaya ghabrahat mein aa gaye ya fir aap exercise kar rahe hain yani the sympathetic pathway is tarah activate ho jata hai ki aapke body ke andar kuch changes laana fill for changes laane ki zarurat padti to us waqt aapko sympathetic pathway aapko एड करना पड़ता है सो इन दिस कंडीशन वॉट यू हैव टू डू यू विल फाइट और फ्लाइट यानी आप क्या करेंगे अगर अचानक क्या हो गया आपके सामने एक शेर आ गया तो उस कंडीशन में आपका ब्रेन आपका दिमाग आपका हार्ट आपका किडनी आपका एवरीथिंग दे वॉन्ट देर इन stressful condition in the fearful condition so how they respond they will respond they want to fight with that tiger or flight or they will uh, run away from the tiger so when you need to fight or flight you have to more power than that thing okay so aapko fight karna hai to aap usse zyada aapke andar taqat ki zarurat तो ये सिंपेथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ताकि आपके अंदर उतनी ताकत पैदा हो 
ठीक है उतनी ताकत पैदा करने के लिए आपको क्या करता है ये सिंपेथेटिक पाथवे आपका इन्वॉल्व हो जाता है ताकि आपके अंदर वो एनर्जी आ जाए ओके सो बेसिकली दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंपेथेटिक पाथवे इट इज यूज इन एमरजेंसी कंडीशन ठीक है तो जब भी कोई कंडीशन ऐसी आती है डर जाते हैं आप घबरा जाते हैं या कुछ टेंशन में होते हैं स्ट्रेस में होते हैं तो उस वक्त आपका सिंपेथेटिक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है उससे में है आप अब यानी आपकी एनर्जी नॉर्मल टाइम से डबल हो गई आप स्ट्रेस में आ गए कुछ सोचने लगे नॉर्मल सोचेंगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन एक से चार बार उसी चीज को सोचेंगे क्या करना है कैसा करना है कब करना है क्यों करना है सब चीजें आप किन्मा में चलती रहेंगी तो उस वक्त आपके ब्रेन को ज्यादा केमिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त आपकी सिंपथेटिक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है तो सो यू हैव टू अंडरस्टूड दैट द सिंपथेटिक पाथवे इज फॉर एमरजेंसी कंडीशन वेन एवर यू नीड द हेल्प फ्रॉम द ब्रेन नॉट फॉर रेगुलर टाइम सो वॉट विल हैपन ऐसा क्या हो जाता है जिससे आप इतना बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं फर्स्ट इज द हार्ट रेट इंक्रीज सो वॉट विल इट विल डू इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट हार्ट रेट बढ़ जाता है और जो वेजल्स यानी खून की नालियां जो है वो जो खून की नालियां आपके मजल्स तक पहुंचने वाले हैं वो आपके डायलेट हो जाते हैं फैल जाते हैं ताकि खून ज्यादा से ज्यादा पहुंचे ताकि आप भागे आप उठाए आप किसी को मार यानी ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो तो की बात या तो फिर उसी शेर को मार कुत्ते को मार एनी थिंग विल हैपन ओके एंड यू नीड मोर ऑक्सीजन जब आप ज्यादा आपका सर्कुलेशन बढ़ा इफ यू नीड मोर सर्कुलेशन व्हाट यू विल नीड यू विल मोर यू नीड मोर ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन लंग्स विल डायलेट ओके ब्रॉन्क्यूस विल डायलेट एंड ग्लाइकोजन कन्वर्ट इन टू द ग्लूकोज सो आपको ग्लूकोज की भी जरूरत पड़ती है एनर्जी की जरूरत पड़ती है ताकि ही डिजेनरेट हो गर्मी आए आपके जिसम में मैकेनिज्म फास्ट हो तो ही लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर रहेगा वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलने की चीज काम करेगा ताकि आपकी एनर्जी बढ़े सो अंडरस्टूड सो द लिवर विल कन्वर्ट द ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज to need to give you extra energy at the same time what will happen digestive secretion decrease and peristalsis is slow yahi time pe aur kuch kya hote hain aapka hazima kamzor pad jata hai aapka motion yani aapka jo movement hai aapke kaun sa movement peristalsis movement wo kam ho jata hai to isiliye dekhiye jo zyada stress lete hain ha jo zyada depression mein rehte hain जो ज्यादा डरे हुए होते हैं उनका पेट एकदम खराब होता है जो ज्यादा सोचते हैं उनको पेरेस्टालिक मोमेंट साफ नहीं होता तो इसी वजह से नोवे डेज दिस मोस्ट कॉमन कंडीशन वाई बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशन स्ट्रेसफुल लाइफ फियरफुल लाइफ ओके वी हैव टू अवॉइड वाई वाई वी नीड फियर हमें डरने की क्या जरूरत है किससे डरने की जरूरत है सो वी हैव टू वर्क फ्रीली without any anxiety without any stress work whole fully heart fully okay so aap kisi cheez mein dariye mat kaam mein mat dariye ha lekin aapke andar fire bhi hona zaruri hai aisa nahi ki aap fire ke bagair koi kaam kar sakte theek hai main stress ki baat kar raha hu stress nahi lijiye kaam mein theek hai to kaam jab aap stress lenge to kya cheeze bad jayengi kya cheeze kam ghad jayengi इससे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है ठीक है सो वैसे कंस्ट्रक्शन द स्किन एंड वेसिरा शंट ब्लड इज टू मोर वाइटल आर्गन सच एज हार्ट मजल्स एंड ब्रेन तो क्या हो जाता है जो बॉडी के ऊपरी हिस्से में जो खून पहुंचना है वो नहीं पहुंच के इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ पहुंचेगा कहा पे हार्ट में किडनी में लिवर में ब्रेन में सो द सर्कुलेटरी सिस्टम डिक्रीज ऑन द वेसिरल ऑर्गन इट विल इट सोमैटिक ऑर्गन इट विल रीच टू दल ऑर्गन इंपॉर्टेंट ऑर्गन इवन दो मे नॉट ऑलवेज बी द लाइफ थ्रेटिंग सिचुएशन डी रिसर्च अवर बॉडी आर प्रिपेयर फॉर जस्ट दैट सो बेसिकली इट इज द 
emergency condition okay sympathetic pathway for emergency condition okay you doesn't have fearful stressful or anxiety okay every time okay so this is for only emergency condition jaise ki ab ab dekhiye urgent call aa gaya mujhe urgent call aaya to main kya karunga yahan se jaldi jaldi jaane ki koshish karunga main theek hai main jaldi 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 ya kaam karunga to mera heart rate badhega mera brain ki capacity badh jayegi glucose zyada niklega theek hai main jab kaam karunga jaldi yahan se nikal paunga to ye bhi kya hai aapka sympathetic pathway activate ho gaya okay so this is about sympathetic pathway okay so we'll talk about parasympathetic division tomorrow i hope you understood if any uh, questions about cranial nerves or sympathetic pathway you can ask me uh, sir accessory nerves you said okay. uh, then um, now my question is uh, will it comes for the frozen shoulder that nerves will be affected or not but frozen shoulder frozen shoulder is connected for uh, muscles and as well as bone mostly bone the bone is situated this is a femur and a clavicle and a scapula which is making shoulder griddle here okay so most of the frozen shoulders is due to the uh, stiffness of muscle and as well as bone not is related to the nerve but sometimes what will happen the cranial nerves which are coming from the so not uh cervical nerves which are come which are coming which are the spinal nerves of the uh spinal nerves of uh, 31 pairs if they are damaged then you will definitely have shoulder pain or sometime uh frozen shoulder also okay if it is related to the nerve if it is not to related to the crane, uh, cervical nerves then it's mostly related to the bones and the muscles okay sir let's say okay, you ask the question okay we will see in the image also uh, you can understand very easily frozen shoulder and as well as uh, mostly it is uh, well, is connected to the bone only okay you can see that this is the frozen shoulder so this is the bone okay and you have the capsule which is connect this is scapula this is the clavicle bone so this is the inflammation of the bone or joint capsule okay this is not related to the nerve understood i is the yeah then the patient will be having uh, any related cardiac issues or not for this condition it's completely uh, based on the bones or as any other cardiac issues the patients will be having i didn't understood you are asking that frozen shoulder have connection with the cardiac issue or not yes 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 uh, that's my question that's uh, is uh, it is depend upon the patient okay if he have any uh, symptoms uh, why have... i am asking is so you you said that completely depend upon the bones Yes. So sir. whether these are connected to cardiac cardiac muscles or not? That's the question. Cardiac muscles are situated in the heart region, na? Frozen shoulder. It is the located of the shoulder. Okay. First yes, thing. Yes, sir. Why we are no. First thing uh, is whether it is connected or not. No, 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 not connected. Any no relation. Okay. Second thing okay. is that if the patient has symptoms along with frozen shoulders, like shortness of breath, sweating, pain in the chest region. okay and uh, any other symptoms which are related to the heart okay you can assume along with frozen shoulders the patient have any cardiac issues okay not directly connected with the frozen shoulder frozen shoulder is only connected to the uh, bone bone or cartilage which are present on the in this area you can see that this is the inflammation of the bone and the cardiac uh, uh, sorry uh, ligament here whatever uh, bone it's connected to the femur and this is the clavicle bone this is a scapula okay mostly it is capsulitis we will call in other language capsulitis inflammation of the capsule of femur bone uh, sorry humerus bone okay any other oh, question okay, 